ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಪ್ರಿಯಾಂಕ ವೀಕ್ಷಕರ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೂ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದರ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರಗಳೇನು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲಾ ವತಿಯಿಂದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ಬನ್ನಿ ಅವರನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸೊ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂದಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಸೊ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೀಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದು ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಸೊ ಅದು ನಾವು ತಗೊಳ್ತಿರುವಂತ ಆಹಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಸೊ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಸೊ ಕೆಲವು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಶ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿರೋ ಸೆಲ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲೇ ಆರಾಮಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೈಫ್ ಅನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಟಬಾಲಿಸಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ನ ಅಭಾವ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರದ ಕಣಗಳು ಅದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಸೊ ಎಕ್ಸಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇಂದಾಗಿ ಆಗುವಂತ ತೊಂದರೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅಥವಾ ಮಧುಮೇಹ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ನ ಅಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನೋದು ತಯಾರಿ ಮಾಡುವಂತ ಗ್ರಂಥಿಯಿಂದ ಏನಾದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನಾದ್ರೆ ಕೊರತೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುವಂತದ್ದು ಸೊ ಇದನ್ನ ಟೈಪ್ ಒನ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕಾರ ಅಥವಾ ಏನಂದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ ಏಟಿ ಫೈವ್ ಟು ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ರೋಗಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಂತದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ ಟೈಪ್ ಟು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ತಯಾರಾಗಬೇಕು ಅದರ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೊಡದೆ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗ್ಬಹುದು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹ ಏನಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರದ ಕಣಗಳು ಈ ಒಂದು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನ ಏನಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಅದೊಂದು ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಶರೀರ ತನ್ನ ತಾನು ನಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏನೇ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂತ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಅಥವಾ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇನಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರ ನಿರಂತರ ಖರ್ಚ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಖಾಲಿ ಆಗ
ಪ್ರೊಸೆಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಬಟ್ ಒಂದ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಕಾಗಿರಲ್ಲ ತಲೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟೆನ್ ಅವರ್ಸ್ ಮಲಗಂತ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲ ಮಲಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಆಹಾರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸೊ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಒಂದು ಏನಾದ್ರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೆ ಗುರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಥವಾ ಏನಂದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲೊಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಸೊ ಅವರ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ನೋಡಿ ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳ ಪಡಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಏರುಪೇರು ತುಂಬಾ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸೊ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನೋ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಮತ್ತೇನಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಹಲವಾರು ಔಷಧಿಗಳು ಬಳಸಿರೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೊ ಈ ಒಳಗಳೆಲ್ಲ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಇಂದಾನು ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತಾ ಸೊ ಹೆರಿಡಿಟಿ ಅಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಏನಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಜೀನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜೀವ ಅನ್ನೋ ಜನನ ಪಡಿತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾದಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ರಿಸೆಸಿವ್ ಅಥವಾ ಏನಂದ್ರೆ ರಿಪ್ರೆಸಿಡ್ ಜೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಗೆ ತುತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ರಿಪ್ರೆಸಿಡ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಹೊರಗೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಹ ಏನಂದ್ರೆ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಏನೋ ಗೊಂದಲಗಳಿದ್ದು ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿದ್ದು ಅಥವಾ ಡಿಲೇಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತುಂಬಾ ವಯಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿಗಳು ಬಳಸ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾಗ ಸಹ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇಂದ ಏನು ಸಹ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಇವುಗಳಲ್ಲದೇನು ಸಹ ಏನಂದ್ರೆ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ಒಂದು ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದಾಗ ಅಥವಾ ಏನಂದ್ರೆ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಆಘಾತ ಉಂಟಾಗಿರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ತುತ್ತಾದಾಗ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಏನೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಆಘಾತದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿನ ಸಹ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆಘಾತ ಶರೀರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂತ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆಗೂ ಸಹ ತುತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡಿತೀನಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರ ಮೊದಲನೇ ಕಾಲರ್ ರೆಡಿ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ರೋಶನ್ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ರೋಶನ್ ಅವರಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಹೇಳಿ ರೋಶನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ಊಟ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರು ಸುಸ್ತು ಆಮೇಲೆ ತಲೆನೋವು ಅಂತ ಇರ್ತಾರ ಏನೋ ಒಂಥರ ದೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹೇಗಿದ್ದಾವೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ನ ಒಂದು ನಿಭಾಯಿಸುವಂತದ್ದು ಹೇಗಿದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಸ್ತು ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ ಓಡಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಓಕೆ ಸರಿ ಸೊ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬೇರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್
ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಆ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೇನು ಸೊ ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೆ ಕಾಲಿಗಳಿಗೆ ಔಷಧಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅದರ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆ ನಾನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೊಂದುವಂಥ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಸುಸ್ತು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೀವು ಬಳಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನ ಪ್ರಮಾಣನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೋಷನ್ ಅವರೇ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನು ಮೈಸೂರಿನ ಸ್ವಾತಿ ಅನ್ನೋರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಸ್ವಾತಿ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಧರೆ ಮಾತನಾಡಿ ಖಂಡಿತ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮಾ ಸ್ವಾತಿ ಅವರೇ ಹೇಳಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ತಲೆ ಸುತ್ತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನಾನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಲಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ನ ನಾನು ಇವಾಗ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮ್ ವಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಥರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಥರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಮ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಯ್ತು ನನ್ಗೆ ಫೋರ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಫೋರ್ ಮಂತ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇಂದ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ನಾನು ಹಾಗೆ ಡೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತೋರಿಸಿದಕ್ಕೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವಾಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಕಾಲರ್ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸೊ ಟೂ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ತರ ಅದ್ದು ಸೊ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮಿಲಿಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಅತಿಯಾದಂತಹ ಆಹಾರ ತಗೊಂಡಾಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗಿ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಭಾರ ಅನ್ಸುವಂಥದ್ದು ಜೋಮ್ ಗುಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಂದ್ರೆ ಸೊ ಮೈ ಕೈ ಬೆವರುವಂಥದ್ದು ತಲೆ ಸುತ್ತ ಬರುವಂಥದ್ದು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಹೈಪೋಗ್ಲೈಸೆಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬಳಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಹಾರ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಅದು ಸಡನ್ ಆಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಸಹ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ತಲೆ ಸುತ್ತುವಂತ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಮಂತ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏನಂದ್ರೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಆನ್ಸೆಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಯಿತು ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಸಫರಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡಿತಾ ಇದ್ರ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಏನೋ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತಾಗ್ತಿರುವಂತ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಒಂದು ಏನೋ ಗಿಡ್ಡಿನೆಸ್ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಡಿತಾ ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಫರ್ ಆಗುವಂತ ಈ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ವಾತಿ ಅವರೇ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ ಓಕೆ ಸೊ ಕಾಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಎಳೆತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಓಕೆ ಕಡತದ ಜೊತೆ ಏನಾದ್ರು ರ್ಯಾಷಸ್ ಬರುವಂತದ್ದು ದಂಧೆಗಳು ಬರುವ ಎರಪ್ಷನ್ಸ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಆ ರೀತಿ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನೋಡಿದೀರಾ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಓಕೆ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಡಿಸಿರೋ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಬಳಸ್ತಿರೋ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಸೊ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅದೇ ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಂಜ್ಗೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಹ ನಾರ್ಮಲ್ ರೇಂಜ್ಗೂ ಸಹ ಏನಾದ್ರು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದುಪ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೆಲವು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಎಕ್ಸಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುವಂತಹ ಅಥವಾ ಗಾಯಗಳು ಏಟ್ ಆದಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ವಾಸಿ ಆಗದೇ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಆಟೋ ಇಮ್ಯೂನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುವಂತದ್ದು ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಎರಪ್ಷನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಇನ್ನು ಕೆಲವೆಲ್ಲ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೈನ್ಸ್ ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ವೆರಿಕೋಸ್ ಎಕ್ಸಿಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದೇನೇನಂದ್ರೆ ಪರ್ಸನಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ನ ಮಾಡಿ ಅದು ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಏನೋ ಸಹ ಏನಂದ್ರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರಣ ಹಲವಾರು ಜನರು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ತತ್ವವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಸೊ ಆರೋಗ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣವರ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿರೋ ಬ್ರಾಂಚ್ ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿರೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಧನ್ಯವಾದ ಚಿಕ್ಕಣ್ಣ ಅವರೇ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನೀವು ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದಿಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಟಿವಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನಂಬರ್ ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮೈಸೂರಿಂದ ಮಂಜುಳಾ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ತೆ ಮಂಜುಳಾ ಅವರಿಗೆ ಹಲೋ ಹಲೋ ಎಸ್ ಕರೆ ಕಟ್ ಆಗಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ದಯವಿಟ್ಟು ಟಿವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕರೆ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಟೈಪ್ ಟು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಟೈಪ್ ಟು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಸ್ ಗ್ರಂಥಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಐದರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಗುಣಮಟ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಆಹಾರ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಶ
ಮಾಡಿಸುವಂತಹಾರ <laughs> 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 ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅವ್ರು ಬಳಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಔಷಧಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಸೊ ನಮ್ಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಣಿಸಿದಾಗ ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರು ಹೆಲ್ತ್ ವೈಸ್ ಜೊತೆಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ಅವ್ನು ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಏನಾದ್ರು ಟೇಪರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಯದ ಏನಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೂ ಸಹ ಏನಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಈಗ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದ್ದವರು ಯಾವ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಯಾವ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದೇ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಥವಾ ಜನರಿಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅನ್ಬೋದು ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಕ್ಕರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅಥವಾ ಏನಂದ್ರೆ ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಸೌತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನೋಡುವಾಗ ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಹೊಸದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಏನಂದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಫುಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಏನಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕ್ವಿನೋವಾ ಅಥವಾ ಏನಂದ್ರೆ ಫೈಬರ್ ಫುಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಚೇಂಜ್ ನಾನು ಹೇಳಿ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಳಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಅದೇನೋ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಂದಿರೋರಿಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿರೋರಲ್ಲಿ ಸಹ ಅಥವಾ ಅನುಮಾನ ಇರೋರಲ್ಲಿ ಸಹ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಕ್ಸಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗೋದನ್ನ ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಬಂದಾಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಇಂದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾದಂತ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ತಯಾರಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಸ್ ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಒಂದೇ ಸರಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ನಿಮಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇರುವಂತಹ ಆಹಾರನ ಪೂರ್ತಿ ತ್ಯಜಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಆಹಾರನ ಬರೀ ಕಾಯಿ ಪಲ್ಲೆಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಅದನ್ನು ಸಹ ಸರಿಯಲ್ಲ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಎನರ್ಜಿನು ಬೇಕು ಫೈಬರ್ಸ್ ಬೇಕು ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಬೇಕು ಲಿಪಿಡ್ಸ್ ಬೇಕು ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮಾಹಾರ ಬೇಕು ಬಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಥವಾ ಏನೋ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವಂತಹ ಅಥವಾ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸಕ್ಕರೆಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಸೊ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳೋದು ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪೊಟ್ಯಾಟೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನ ಈಲ್ಡ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಇವುಗಳನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಹೊರತು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತ್ಯಜಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಸಮಾಹಾರ ಫೈಬರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುವಂಥದ್ದು ಸೊ ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇವುಗಳಿಂದಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರದ ಒಂದು ಏನೋ ಡೈಜೆಷನ್ ನಿಧಾನ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ